Mogesan Mebit, Sagam Shidobisa, Megaslav Tuat Olejava, Taus Pali University's uh, Rectory. Welcome everybody at Kaha uh, Benduki, the university campus at, uh, and at Free University. So I will be uh, switching to Georgia and trusting, um, I think, very skillful simultaneous translation. So, um, Etili was twenty mob Zaneba. Zalian Guichari are on conferentiam Eseti Interesigamo Itsuyam, Etis Rue Goniaro, Didi Madloba Unagada Uhadot, Tauspal University Samarsli Scholas, Amis Organizer Bistris, Taquela Imas Wins Taus Itsuli Sheitana, Sagmot Tuli Hangs Livida, Mon Council Samusha Wada. Sasiam Olvaro, Esati, Kargi Shedegi, Amoyoda, Meores, Prim, Goniaro, Triton, Tema, Ganapiro, Sam Interes, Meot Hedisaukune, Kawida Mashem de Graz, Sasa Kaushiri Agar Sebops, Talbata, Meot Hedisaukunistin, Veramin, where Sarmo Gold Shed Hoshi Mever, Sarmo with Gendi. To him, Memquidro, Basromelitz, Sabsto Kaushir, Skonda, Quella Persi, Machoris, Adamianis, Mental Techi, Esetir, Mapeswebi, Ekneboda, Imtao, Pepsitski, Gamoch Teboda, Romlepsats, Pakti Uratatski, Utsoriat, Sabsta Kaushirshi. Tumsa, I am total Tarulida, Pneli experiment is. Shedegeps, Chen, Titmis, Ovelfus, Hedout, Saubedurot, Machoris, Zalem Capriot, Aisaheba, Sindis, Sadat, Menis, Taus, Plebaze, Sadat, Chen, Lukos, which may Sakartolos, Saubrep, Sadia Swap, Nemesis, Sazgad, where we Saubrep, Jerver Gamo edit, I am. Chirdilidan Romlisk Kweshat Chen Kuzev Tsorebada Zogir Chertwashi Azornebis to Samar Slebrivi Marzuke Bidan Romlebits Ayam Periodis Shedegia. Amitom Gonia Romilka Timisarom Ditsilatis Authoritarism, the totalitarianism, the Roman subculture, the Arabic subculture, the Tumsa, the Ismen Quidreo, the Ratsman, the Guitova, the Zagi Roman Sman, the Asochen, the Azronebas, the Samar Slavery System, the Asashemdek, the Jerky Deva, the Alba Tamanats, the Gamoitsuya, the S. Interessi. Triton. This idea that this conference is related to the mission of Romelitz, so the response got achieved. Romelitz got what they were talking about. Talking about the university's damped nebeli. That's why we're not interested in that. 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 کانتله بولی سازگاردوی بیس، آرماته بولی سازگاردوی بیس دا، آرماته بولی لیدره بیس روملا بیس آلبا چه زل بین به ولا تو پرو دیدی تو لب بی شش توازن شم دک سازگاردوی بس. میک ایده ورد خل میندا مادلو با گدا او خدو کوئلا ستو مارس کوئلا دامی اسونس سولیلی شیطانا ام کمپرنسیس روگرد سعی کردم دیگری مولن از پروژه‌ای می‌وسالم که ولی از تو مارسوم از خوا که نمی‌دانم از ساکارتولو دانالیز دا سیت خواهد داشت سه نتیا خان تازه است از پالی اونیورسیتی سامارت لیسکولیس دکاس کمتر بود و مگه سال می‌بیت Սուրպած ոստ ումրեպոդա մունատելեպո Սակարտոլոդան, լիտույդան, էստոնետիդան, ուգրայինիդան, Սոմխետիդան, էրգիզետիդան, Ադիկետիդան, Ազախետիդան, բելորուսիդան, Հուսետիդան, Հորվատիդան, դա ռումինետիդան. 
საბჭოთა მემკვიდრეობა და რელიგია დღეს საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 25 წლის შემდეგ ჩვენი ქვეყნის საერთო წარსული და ამ წარსულის გამპიობებული საერთო გამოწვევაა. სიმბოლურია რომ კონფერენციის დარბაზიდან 30-ი კილომეტრით ადაცილებული ადგილი სადაც იოსებ სტალინი დაიბადა. 30-ია საბჭოთა კავშირის მიერ საქართველოს ოკუპაციის წლების ოდენობაც. საბჭოთა ოკუპაციის ამ 30-ათმა წელმა წარუშლელი კვალი დატოვა საქართველოზე და დამოუკიდებლობის 25 წლის მიუხედავად საბჭოთა მემკვიდრეობა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს დღეს ეკონომიკას, პოლიტიკას, კულტურას, სამართლებრივ ინსტიტუტებს, რელიგიას და სახელმწიფოს ურთიერთობას და ადამიანების აზროვნებას. საბჭოთა მემკვიდრეობა დღესაც საქართველოს არქიტექტურის ნაწილია პირდაპირი და სიმბოლური მნიშვნელობით. მეტეხის ეკლესიის და ციხის ისტორია საქართველოში რუსეთის იმპერიის და საბჭოთა სახელმწიფოს ფიზიკური და იდეური განზომილებების სიმბოლოდ შეგვიძლია დავინახოთ. იგი ძველ თბილისში ისტორიულ ნაწილშია განლაგებული. მას თქვენს კონფერენციის მონაწილეებიც დაინახავთ კვირას როდესაც ეკსკურსიაზე ახალ ძველ თბილისში. აა მეტეხის ეკლესია საქართველოს დედაქალაქის რელიგიური და კულტურული სიმბოლოა. ამ ეკლესიის ეზოში დღეს აღარ არის რუსეთის იმპერიის ხელისუფლების აშენებული და საბჭოთა საქართველოში მოქმედი საპატიმრო. საპატიმროს ფიზიკური კვალი გამქრალია, თუმცა საპატიმროს კვალი საქართველოს მართმედებელი ეკლესიის ისტორიაში ცოცხლად არის შენახული. საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციიდან ერთი წელი ერთი ერთ წელიწადში ამ ციხეში იხდიდა სასჯელ საქართველოს მართმედებელი ეკლესიის უკანასკნელი პატრიარქი ამბროსი ხელაია. საპატიმროს დატოვების შემდეგ იგი რამოდენიმე წელიწადში გარდაიცვალა. დღეს თავის უფალ საქართველოში მეტეხი მოქმედი ეკლესიაა. საბჭოთა კავშირის ოკუპაციის პირველივე წლები მართმედებელი ეკლესიისთვის რეპრესიული იყო. დაიწყო რელიგიური ლიდერების დაპატიმრება. ცუდი ცნობები მომდის ჩემი ქვეყნის შესახებ. არეულობა, ჩაგრა, ქუთაისის მიტროპოლიტ ნაზარის კლეობა. ის ჩემი მეგობარი და მასწავლებელი იყო 70 წლის მიტროპოლიტი ერთ წელიწადზე მეთხანს ციხეში იჯდა. ახლახანს გამოუშვეს და ქუთაისში ცხოვრობდა. ბოლშევიკებს რომლებსაც ეკლესიის გახლეს სურთ უნდოდათ მისთვის პატრიარქობის გადაცემა. რადგან მისი უწმინდესობა პატრიარქი ამბროსი ავადა და ჯანმრთელობა შერყეული აქვს მიტროპოლიტმა რა თქმა უნდა უარი თქვა ამაზე მასთან ერთად დაუკარგე ყოველივე საუკეთესო რაც სამშობლოსთან მაკავშირებდა და მახარებდა ამ ამონარიჩი საბჭოთა კავშირის ადრეულ პერიოდში ქართული საეკლესიო თანამდებობის პირების დევნის და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გადადგომის მიზნით შანტაჟის და ძალადობის ერთი შემთხვევა აღწერილი ამონარიდის ავტორი გრიგოლ ფერაძეა. იგი 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდეგ წავიდა სამშობლოდან და სიცოცხლის ბოლომდე საქართველოში აღარ დაბრუნებულა. ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და მცხეთა თბილისის თავარი ეპისკოპოსი იყო. იგი საბჭოთა ოკუპაციას სამშობლოში შეხვდა და სიცოცხლის ბოლომდე არ დაუტოვებია საქართველო. ამბროსი ხელაია საბჭოთა ხელისუფლებამ ეკლესიის და ქვეყნის დამოუკიდებლობის ქომაგობის გამო დააპატიმრა. მან 1922 წელს ეკლესიისათვის დახმარების თხოვნით გენუის საერთაშორისო კონფერენციას მემორანდუმი გაუგზავნა სადაც წერდა. ერს უგმობენ და არწმევენ მშობლიურ ენას, უბილწავენ ეროვნულ კულტურას, მას უბღალავენ წმიდა წმიდა სარწმუნოებრივ გზნობას. მემორანდუმი მემორანდუმის გენუაში გაგზავნის შემდეგ ამბროსი ხელაია დააკავეს და როდესაც სასამართლო პროცესზე მემორანდუმის გაგზავნის მიზეზი შეკითხეს, მან პროკურორს უპასუხა. ვიცავდი საქართველოს სახელმწიფოებრივ და ეკლესიურ თავისუფლების იდეას. 1922 წელს ამბროსი ხელაიას პატიმრობა მიუსაჯეს, რომელიც მან მეტეხის ციხეში მოიხადა. ეს ის მეტეხის ციხეა ჯერ რუსეთის იმპერიის და შემდეგ საბჭოთა კავშირის ტუსაღებს რომ მასპინძლობდა. მეტეხის ციხე აღარ არსებობს, ძველი მეტეხიდან მხოლოდ მოქმედი მართმადიდებელი ეკლესია დარჩა. ეკლესიიდანვე მოჩანს მეჩეთი, სინაგოგა და სომხური ეკლესია. აა თავისუფლების აქტის მიღების შემდეგ ფიზიკური სივრცე გაიწმინდა საბჭოთა სიმბოლოებისგანაც. საბჭოთა მებრძოლი ათეიზმის იდეოლოგია დღეს დამოუკიდებელ საქართველოში არ არსებობს. 
რელიგიასთან ბრძოლას საქართველოს ხელისუფლება რელიგიასთან თანამშრომლობას ამჯობინებს. საქართველოს ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სახელმწიფო მიკისრა საბჭოთა კავშირის მიერ ეკლესიისთვის ჩამორთმეული ქონების უკან დაბრუნების ვალდებულება და ეს ვალდებულება კონსტიტუციური შეთანხმების საგანია. სახელმწიფომ შექმნა რელიგიის საკითხი და სახელმწიფო სააგენტო, რომლის გაცხადებული მიზანი მრავალი რელიგიის მშვიდობიანი თანაცხოვრების ხელშეწყობაა. მაგრამ შეგვიძლია თუ არა დღეს თქვათ, რომ საბჭოთა სახელმწიფოს იდეური კვალი რელიგიაზე ისევე გაქრა როგორც ეკლესიებში კირილიცაზე მიწერილი საბჭოთა ჯარისკაცების სახელები. რა მივიღეთ მემკვიდრეობით სტალინისგან ან მისი აჩრდილის პერიოდის საბჭოთა კავშირისგან. რა ზეგავლენა აქვს საბჭოთა მემკვიდრეობას დღეს რელიგიური გაერთიანებების ბედზე ყოფილ საბჭოთა სახელმწიფოებში? ჩვენი კონფერენციის მთავარი თავსატეხი ამ საერთო მემკვიდრეობის თანამედროვეობასთან დღეს არსებულ გამოწვევებთან კავშირი და ამ გამოწვევებთან გამკლავების პერსპექტივების შესახებ ძიებობა. რამდენად მსგავსია რელიგიური გაერთიანებების და რელიგიების პრობლემები ჩვენს ქვეყანაში დღეს როგორ ვუმკლავდებით ჩვენ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების საერთო წარსულს ეპყრობა თუ არა სახელმწიფო უმცირესობის და უმრავლესობის რელიგიებს მსგავსად როგორ მიმდინარეობს რელიგიური გაერთიანებებისთვის საბჭოთა სახელმწიფოს მიერ წარქმეული ქონების რესტიტუცია აქვთ თუ არა რელიგიური ლიდერებს საბჭოთა თორუმი საჯარო თორუმი სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ თუ არა რელიგიურ გაერთიანებებს სამართლებრივი სტატუსი. ეს ხოლო ხშირე ჩამონათვალია ჩვენი საერთო მემკვიდრეობით მიღებული პრობლემებისა. საქართველოში დღემდე პრობლემაა რელიგიური გაერთიანებების მიმართ არადისკრიმინაციული საგადასახადო პოლიტიკა. დღეს საგადასახადო კოდექსის თანახმად მართლმადიდებელი ეკლესია სარგებლობს საგადასახადო შეღალათებით, ხოლო უმცირესობის რელიგიური გაერთიანებების საქმიანობა იბეგრება მოგების გადასახადით და დამატებითი ღირებულებების ღირებულების გადასახადით ასევე ქონების გადასახადით იბეგრება მათი უძრავი ქონება. ამ საკითხზე თავისუფალი უნივერსიტეტის საკონსტიტუციო სამართლის და ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის მიერ სარჩელია შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც საქმის განხილვა მიმდინარეობს. საბჭოთა მემკვიდრეობის გაანალიზება ამ ფორმატში სადაც საბჭოთა და არა საბჭოთა რელიგიის კლევარები არიან თავმოყრილი, განსაკუთრებით ნაყოფიერი შეიძლება აღმოჩდეს. საბჭოთა კავშირი 25 წელია დაიშალა. რელიგიური გაერთიანებების და სასულიერო ლიდერების რეპრესიები, ქონების ჩამორთვა და დევნა დღემდე საკმარისად არ არის შესწავლილი. რაც დიდწილად განპირობებულია გარემოებით, რომ საბჭოთა არქივები გატანილია ქვეყნებიდან ან განადგურებულია. ხშირად რელიგიის მიმართ საბჭოთა პოლიტიკაზე ინგლისსა თუ სხვა ქვეყნებში მეტი წყაროა ვიდრე ქვეყანაში სადაც ეს პოლიტიკა ხორციელდებოდა. ამ კუთხით განსაკუთრებით გვიხარია კონფერენციაში მაიკ ბორდოს მონაწილეობა, რომელიც საბჭოთა კავშირში რელიგიის გამორჩეული მკვლევარია და იგი რუსეთის არქივების და ინგლისში არსებული წყაროების უბადლო მცოდნეა. ჩვენი უნივერსიტეტის ფასეულობებს შორის თავისუფლებას ცენტრალური ადგილი უკავია. საბჭოთა ოკუპაციამ ერთნაირად წაართვა თავისუფლება მორწმუნეებს და არა მორწმუნეებს, რომლებიც მას რაიმე ფორმით საფრთხეს უქმნიდა და საკუთარი წამსით და აზროვნებით. შემთხვევითი არ არის, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტი მასპინძლობს დღეს ამ კონფერენციას. ამ უნივერსიტეტის მოკლე ისტორიის მიუხედავად, უნივერსიტეტის დამფუძნებელმა და კამპუსმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს პოლიტიკური დევნა. ამ გამოცდილებამ მნიშვნელოვნად განაპირობა უნივერსიტეტის ფასეულობათა სისტემაში ტოლერანტობის ცენტრალურ ფასეულობად დამკვიდრება. სხვა რელიგიების მიმართ ტოლერანტობამ ჩაუყარა საფუძველი ამ კონფერენციის ფარგლებში ჩვენი და ბირხამიანგის უნივერსიტეტის რელიგიის და სამართლის შესწავლის საერთაშორისო ცენტრის თანამშრომლობას. აქვე მადლობა მინდა გადაუხადო პროფესორ ბრეტშარს, ელიზაბეთ კლარკს და თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორ დავით ზედელაშვილს, რომლებმაც მოამზადეს დღევანდელი კონფერენცია. პროფესორი ქეთევან ერემაძე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გამორჩეული მოსამართლეა, რომელიც საქართველოში რელიგიის და წმენის თავისუფლების შესახებ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების ავტორია. კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის ქონე პირის სავალდებულო სარეზერვო სამსახურში გაწვევის თაობაზე გადაწყვეტილება ადგენს საქართველოში წმენის და ამხსარებლობის თავისუფლების მაღალ ნორმატიულ კონსტიტუციურ სტანდარტს. რის გამოც ამ გადაწყვეტილება საქართველოში საკონსტიტუციო სამართლის ყველა სტუდენტი სწავლობს. ეთი დღეს უფრო ვრცლად ისაუბრებს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაზე რელიგიის თავისუფლების კუთხით. 
აღნიშნის ღირსია ამ პრაქტიკაში თავად ქეთის განსაკუთრებული წვლილი. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო თამუნა მაღრაძეს, ნინი ფოფხაძეს, ჩვენ შესანიშნავ სტუდენტებთან ერთად, რომლებიც გვეხმარებოდნენ ამ კონფერენციის ორგანიზებაში, მადლობას გიხდით ჩამოსვლისთვის და სიტყვას გადავცემ პროფესორ შარს. Good evening, uh, everyone. Uh, it's my pleasure to uh, welcome you to this uh, conference on behalf of the foreign participants and also on behalf of uh, the International Center for Law and Religion Studies uh, at uh, Brigham Young University. Uh, some of you will know my senior colleague, Cole Durham, uh, who for the last 16 years has been the director of uh, this center at BYU, and I have been his junior partner uh, for the last 20 years, uh, teaching together with him and working as uh, his associate director. And just one year ago, I became a director of the International Center for Law and Religion Studies. I want to tell you just a little bit about our center uh, so that you can understand uh, our uh, involvement and participation in uh, this conference. Uh, we were founded on uh, January 1st of 2000, and uh, our mission is to contribute to scholarly and academic exchanges relating to religion and the rule of law around the world. Uh, we do this in all of the regular ways that you expect from an academic center. Uh, we hold and help organize conferences. Uh, we write articles and books. And uh, we engage in time, from time to time in uh, various consultations uh, regarding proposed laws and legal reform. Our big event each year is a, a symposium at uh, BYU Law School. Uh, on law and religion. Uh, this year we will be holding our 24th annual uh, law and religion symposium. And I recognize a number of faces uh, from this uh, room of people who have attended uh, our symposium uh, over the years. Uh, we typically have about 90 delegates from about 50 countries. Uh, we sometimes have interpretation into as many as 14 or 15 languages, depending on uh, who is uh, in attendance. Our belief is that by bringing together uh, government leaders, academics, religious leaders, and judges from all over the world, we can learn a lot from each other about uh, addressing common issues. Not that there's one approach that will work everywhere, but because the problems are so common, uh, there's a lot that we can learn from each other. Um, in addition, our center helps organize uh, seven regional conferences around the world uh, each year uh, in partnership with a consortia of scholars and uh, 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 top rank academic partners. And so this year, for example, our South Asia conference was held in India in January. Uh, our conference in Africa was held in Morocco in May. Uh, our South America conference will be in Montevideo, Uruguay in September. Uh, our Europe conference will be held this year in connection with the G20 summit uh, in Germany. Uh, that will be uh, held in Potsdam near Berlin in uh, June. Uh, we have in the Pacific a conference in the Philippines taking place in August, and then two events in China, in Asia later this year, uh, China in August, and uh, Vietnam in October. These conferences take a different uh, shape in different places. Uh, the conference in uh, Morocco that was held in May uh, was a little bigger than this conference with about 100 participants. Uh, but this, I think, is a, a fantastic gathering 
uh, very international and uh, with a lot of different perspectives, a lot of deep expertise. And uh, we're just happy to have a small role in helping to uh, facilitate uh, these uh, discussions and academic exchanges. Uh, in addition, our center helps organize teaching programs on religion and the rule of law in a variety of countries. We've been holding uh, teaching programs in China for the past 10 years, in Vietnam for the last seven years, in Myanmar for the last two years, in Indonesia for the last five years, in Nigeria for the last two years. And uh, my colleague Cole Durham has been teaching a course at Central European University uh, for the last 20 years. Uh, I have been teaching at uh, CEU for just 11 years. Uh, but one of my students is uh, David uh, Zelajashvili, and uh, David is the key organizer of this conference. And so you can imagine how meaningful it is to me uh, as a professor to see my students uh, taking over and uh, organizing uh, significant international conferences. Uh, David invited me to a conference here in uh, Tbilisi last July. Uh, that was co-organized by the Constitutional Court. Uh, and at that time, I met Dean Natia Kantanza, and uh, she and David came to uh, the symposium at BYU in October. And uh, we're so grateful for their leadership and partnership in, uh, in this, uh, in this uh, symposium. Um, uh, in addition, uh, to them, the key organizer from our center has been uh, Elizabeth Clark, uh, who, unlike me, has been very involved in uh, Eastern and Central Europe over the past uh, 20 years. My primary work has been in Asia, uh, and my experience in uh, Central and Eastern Europe is, is uh, very modest. Um, <clears throat> as we begin uh, t uh, this program, I wanted to just uh, set the stage a little bit by sharing some recent research that was released by uh, the Pew uh, uh, Research Center. Uh, this is a report on uh, religion and national identity uh, in Eastern and Central Europe that was released on May 10th, 2017. There's a lot of information in these slides, and uh, I'm going to just summarize them very briefly. I think this information will probably be of no surprise uh, to anyone uh, in this room. Uh, this first slide is uh, summarizing uh, the uh, religious demographics of uh, uh, some of the countries in uh, Central and Eastern Europe. The, uh, the question being answered here is a, a survey questions uh, asking people uh, for their religious affiliation. Uh, what we see is uh, there is an Orthodox majority in about 10 countries, and that Orthodox majority is over 70% in all of those countries, and uh, uh, above 90% or at 90% in about half of those countries. Uh, this is based on self-identification, so how, how individuals respond to the question uh, what is your religious preference or your religious identity. We also see that there are four countries with uh, Catholic majorities, uh, Poland, Croatia, and Lithuania, and uh, Hungary with a majority but not a supermajority. Those other three countries all have uh, Catholic majorities over 70%. Uh, tomorrow I'll be talking about the significance of religious monopolies in uh, the post-Soviet era. And here we can see evidence of how strong the uh, religious identification is of the dominant religious group in so many of the countries. In this particular study, uh, there were only three countries, uh, 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 Estonia, Bosnia, and Latvia, that had a, uh, a, a real mix, where there was no religious majority over 50% and one, the Czech Republic, where non-affiliated uh, individuals uh, represented the largest uh, group, uh, again, over 70%. So uh, 
So one of the interesting characteristics we see in uh, the post-Soviet space is uh, a, a group of countries with very high uh, religious identification with a particular mi a majority religious group. Uh, in tomorrow's uh, presentation, I'll also include the Muslim majority uh, former Soviet uh, 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 countries. Um, I think I pressed the wrong button. This next slide. Uh, okay, thank you. This slide uh, summarizes the uh, percentage of people in a few countries who identified themselves as uh, religious. Uh, you'll see that uh, this contrasts information from 1991 and 2015. So really, exactly the time frame that we're thinking about in this conference. What we notice is in these countries, uh, Russia, Bulgaria, and Ukraine, uh, the number of people who identify, who self-identify as religious, has increased significantly. Uh, in some cases, almost doubling but in each of these cases up 30 or 40 percent. Uh, this, I think I've figured out uh, the right button to push now. Um, this chart shows the percentage of people in each country that believe that uh, their country is more religious today than it was 25 years ago in 1991. And so what we see is across the board uh, significant increases. So, for example, in Georgia, the number is 87 percent, whereas in the 1970s and 80s, it was 25 percent. So this is an increase of 62 percent. Uh, we see in Ukraine, it's up 44 percent. In Russia, up 40 percent. Armenia, up 29 percent. Uh, 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 Belarus, uh, up 20, uh, 28 percent. <clears throat> you can see there are only a small number of countries where uh, religiosity is perceived as being lower. Uh, these include Moldova, uh, Greece, Romania, and Poland. Uh, there, the respondents uh, were of the view that pe there, there was less religiosity. But here we also see quite a significant and interesting pattern, which is that uh, people's perception of the importance of religion in the life of people uh, uh, for the most part, is significantly higher today than it was uh, a generation ago. Uh, this chart uh, identifies the people who think there is a, a strong correlation between religious identity and national identity. So uh, depending on the religious majority, this might either be Orthodox or Catholic, but uh, what we see here is uh, in many countries with an orthodox majority, there's a very strong sense of there being a connection between being a real Russian, for example, and having orthodox religious identity. You can see that in Armenia, this is 82 percent, in Georgia, 81 percent, Serbia, Greece, Romania, Bulgaria, Macedonia, Russia, Ukraine. Uh, uh, Belarus all have a very strong positive correlations between uh, the a predominant religious uh, group and uh, people's sense of what it means to be a, a good citizen, what it means to be a real uh, citizen of that country. Uh, it's interesting to note that in the Catholic majority countries there's also a, a significant uh, correlation in Poland, for example, 64 percent 
uh, said that being a good Pole and being Catholic were uh, uh, related. We see Croatia and Lithuania also with a majority of uh, respondents who felt that way about Catholic identity, as well as about 40% in Hungary. Uh, this chart uh, summarizes the relationship between religious identity and cultural pride. Uh, this question asked respondents uh, whether uh, uh, they, they were very proud or believed their culture to be superior based upon the religious uh, character of the culture. And what we see is in uh, a very high correlation in many uh, Orthodox majority countries and also a positive correlation in uh, some uh, 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 Catholic countries as well. Uh, the, the numbers vary somewhat, but in almost all cases, the correlations are above 50%, uh, that more than half of people believe that there is a uh, better culture, a superior culture, a better way of life. They're very proud of their country because of uh, the religious identity. Uh, this next chart draws upon a different study that uh, summarizes restrictions on religious freedom. Uh, what I have done in these charts is I've gathered information on which countries have a religious supermajority of a dominant group over 70 percent and the information about whether there are uh, restrictions in those countries on uh, religious freedom. The Pew Research identifies two types of restriction. They identify legal restrictions and social hostilities. And uh, what I did here in this chart is I went through the countries of the former Soviet Union and I noted the, the dominant religious group and the percentage of that religious group and then whether there were uh, very high, high, moderate, or low uh, legal restrictions or social hostilities uh, based on religion. The information is quite interesting. I'll talk a little bit more about this tomorrow. But there are six countries in the former Soviet Union that have a dominant Muslim majority over 70 percent. In many of these countries, it's over 80 or over 90 percent. And what we see is that in every one of those six countries, there is high or very high legal restrictions or social hostilities uh, based on religion. So what we see is a very striking correlation between a dominant religious group and high legal restrictions on religious freedom or high or very high social hostilities based on uh, religion. You'll also see in red the countries with an orthodox supermajority. These are countries with 70% or more of the population uh, of an orthodox faith. It varies a little bit which orthodox church from country to country. But again, what we see is that all six of these countries have high or very high legal or uh, social restrictions on uh, religious freedom. There are a few countries that do not have a religious majority. These include Estonia, Latvia, and, um, uh, well, Lithuania has a Catholic uh, majority. Uh, what we notice is that in each of these countries, there are low or moderate legal restrictions and uh, 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 social hostilities relating to, to uh, religious freedom. Tomorrow, I'll uh, present information that shows that this is very consistent with a global pattern of countries with large religious dominant groups having high degrees of restrictions on religious freedom. There's a very striking correlation between a dominant religious group over 70 percent and high or very high restrictions on religious freedom. And this carries forth 100 percent 
in the uh, post-Soviet uh, countries. Um, I just put this data together over the last few days, and I was surprised to see how strong uh, those correlations, uh, uh, how, how strong those correlations are. Um, again, I'll talk a little bit more about this tomorrow, but this is the summary of the same chart. Six countries with a Muslim majority over 70 percent all have high or very high legal restrictions or social hostilities. Six countries with an Orthodox Christian majority over 70 percent all have high or very high legal restrictions or social hostilities. One country with a Catholic majority and a couple countries with unspecified majority, all of these have moderate or low restrictions on social hostilities. It's interesting, uh, I've published a paper in the Notre Dame Law Review in, uh, on the 25th anniversary of Dignitatis Humanae, actually the 50th anniversary of Dignitatis Humanae, and it turns out that countries with a Catholic supermajority almost never have high or very high restrictions on religious freedom. Every other religious group has high restrictions. It can be Muslim, it can be Orthodox, it can be Buddhist, it can be Hindu. If there's a 70% majority, there's almost always high or very high restrictions. But in the Catholic Church, there are like 20 countries with Catholic supermajorities. None of them have high or very high legal restrictions. So there's something quite interesting about Catholic doctrine, I think, that uh, promotes religious freedom in a way that other uh, doctrines do not. This is the last slide. This next slide is the last slide I have. These are the former East Bloc Warsaw Pact countries. So uh, here we see uh, countries that were part of the Warsaw Pact but not part of the Soviet Union itself. Here the patterns are much less uh, clear. We see there are uh, four countries with an Orthodox supermajority one country with a Muslim uh, supermajority, and one country with a Catholic uh, supermajority. Um, but only half of the countries in this group have a dominant majority group that is more than 70 percent. So there's a lot more uh, religious diversity in this group of countries than there are in the post-Soviet republics themselves. And only one of four Orthodox supermajority countries have high legal restrictions or social hostilities. And the one country with a Muslim supermajority does have high social hostilities. But so do several other countries. Uh, we see Slovakia with high. Uh, we see uh, Hungary with high legal restrictions. And we also see Bosnia-Herzegovina uh, with uh, uh, high uh, uh, social hostilities. So the direct correlation between uh, a dominant religious group over 70 percent and high or very high legal or social restrictions is not as pronounced in the uh, former East Bloc states as it is in the former Soviet states themselves. Well, I wanted to just share this information uh, just to set the stage, to set the table and to get us in the mood for thinking about the really significant anniversary that is upon us. Uh, I was a law student uh, when the Iron Curtain came down. I had actually spent a uh, six-week trip uh, hitchhiking, uh, riding trains and buses through Eastern Europe while I was a student at Oxford University back in 1987. And so my first exposure uh, to uh, Eastern Europe was in that post uh, iron or that pre iron curtain uh, era. And it's remarkable to see the differences. But to mark an anniversary like a 25th anniversary and to remember it so clearly as something that happened when you were an adult is something that a few in this room experienced, but many in this room did not. So. Uh, we are uh, uh, living history, and I think the uh, opportunity that we have here to gather on the 25th anniversary uh, of, uh, of the Soviet era and to think about the implications of that for religion and the rule of law in uh, the countries of Eastern and Central Europe is a, a, a really significant and a remarkable opportunity. I'm so grateful to be here. 
I'm so grateful that I have the opportunity to listen and learn from each of you uh, uh, over the next uh, two days. Uh, thank you very much. I will now uh, introduce our two keynote speakers, and uh, we will turn the floor to them. Uh, first, we will hear from Michael Bordeaux, who is the president and founder of the uh, Keystone Institute at Oxford in the United Kingdom. Uh, he is going to speak on the Soviet legacy, Gorbachev and after. Uh, Professor Bordeaux. First of all, I would like to thank the sponsors of this conference, uh, American, Russian, Georgian, for the opportunity to revisit Georgia. I was first here, I was here for the only time, 57 years ago, 1960, um, when I was an exchange student in Moscow, and at the end of our year, uh, the Soviet regime gave us um, a beautiful propagandistic tour of the best sites in the Soviet Union. And Tbilisi was high on the list. And um, if you want to hear some of my adventures in Tbilisi uh, 57 years ago, that can come uh, later on. That is enough of autobiography, and I turn to my text. On his election as Patriarch of the Russian Orthodox Church on February the 1st, 2009, Kirill, born Vladimir Mikhailovich Gunjaev on the 20th of November 1946, embarked on the task of consolidation. He had inherited from his predecessor, Patriarch Alexei II, the dramatic gains in religious liberty resulting from Mikhail Gorbachev's reversal of the policy of Goss atheism, state atheism, under the leadership of Khrushchev, Brezhnev, and Andropov. This, of course, had overturned Stalin's more liberal policy, at least towards the Russian Orthodox Church, which followed the persecution during the pre-war pur purges. As a teenager with religious convictions, therefore, Patriarch Kirill experienced the shock of the renewed persecution under Khrushchev. He would grow stronger in the faith and in personality, finding a way of building a career within the Soviet straitjacket. The measure of his success meets the eye of any traveler to Russia not only have the ancient cathedrals been rebuilt in the great cities, but churches, old and new, in their thousands, monasteries and charitable institutions revitalize life in what still is, in many places, an impoverished countryside. Beside this success story, however, there are darker elements, other papers will indicate the harshness of current Russian legislation on religion, which increasingly restricts the freedom of all religions and denominations except for the mainstream of <laughs> Russian orthodoxy. This contribution attempts to set the scene by going back to the time of dramatic change and examining just a few of the issues which opened up new perspectives for believers. For the faithful, the climactic moment of Gorbachev's perestroika came in 1988. On April 29, he invited the then patriarch, Pimyan, to the Kremlin. The first time there had been such a meeting between head of church and head of state since September 4, 1943, when Stalin rewarded the church and offered some concessions for its support in the war effort. What Gorbachev said was no less dramatic on this occasion than Stal what Stalin had said all those years previously. I quote from Gorbachev, 
mistakes made with regard to the church and believers in the 1930s and the years that followed are being rectified. Believers are Soviet people, workers, patriots, and they have the full right to express their convictions with dignity. Perestroika, democratization, and glasnost concern them as well, in full measure and without any restrictions. This is especially true of ethics and morals, a domain where universal norms and customs are so helpful for our common cause. By a strange, that's the end of quote, by a strange, some would say a divine coincidence, 1988 was both the year of the millennium, the thousandth anniversary of the baptism of Prince Vladimir of Kiev, and the time when Gorbachev was at the apex of his reform program. No communist leader before or since ever proclaimed common cause between Christian and communist morality. Gorbachev needed all the help he could conjure up to move his reform program forward against the resistance of communist bureaucracy. But he was not to remain in office long enough to see his challenging words be tested. However, the church, not having known how or even whether it would be able to celebrate the millennium, was suddenly confronted with an immense opportunity. Almost overnight, believers from the hierarchy to the humblest babushka found new confidence. As events moved rapidly towards the celebrations themselves in early June 1988, icons appeared paraded on the streets of Moscow, radio and TV having previously banned all positive re reference to religion. suddenly carried documentaries on Russian church history as well as current affairs programs detailing the arrival and consequence and sequence of events themselves as they unfolded. The Danilov Monastery, which had been a children's prison for many decades, was reopened as the administrative center of the Moscow Patriarchate its walls resounded to a solemn liturgy, Patriarch Pimien presiding. Almost more symbolical was a concert celebrating the thousand years of Christianity in Russia in the Bolshoi Theater. A prominent actor read the dramatic, perhaps romanticized, account of the conversion of ancient roots as set out in the monastic text of the primary chronicle. Only once before had the church choir, a church choir sung on this stage, and that was to celebrate the end of the Great Patriotic War in 1945. Now this choir of the Holy Monastery, uh, Holy Trinity Monastery at Zagorsk, which still at that time retained its communist name, marched onto the stage alongside the resident operatic chorus, joining together to sing Mnoga Yeta, Long Life, to the honor of the Russian Orthodox Church. Dear friends, I was there. It was a staggering moment. Although the events stand out to embrace other cities, Kiev, key city, did not enjoy the full glory that it deserved. Symbolically and ominously, perhaps, for the future, Moscow was glorified. Kiev did not enjoy, did enjoy a minor celebration, and the foreign guests were able to visit the spiritual center of ancient Christianity, the Pichersky Lavra, the Monastery of the Caves, which was returned to the church just in time for these events. But in general, K 
Kiev did not share Moscow's glory. It may seem surprising that the Orthodox Church, which had been muted for so long, except as a mouthpiece for Soviet propaganda, should suddenly find such a confident voice. In fact, the previous three decades had seen the emergence of a strong dissident movement. But voices, especially strong among Baptist communities in Russia, Ukraine, and elsewhere, to, this, to some extent also in Georgia, in this city, Baptist voices were especially strong. Also, Latin Catholics in Lithuania and Catholics of the Eastern Rite in Ukraine had been speaking out with increasing insistence since Khrushchev's new persecution of the early 1960s. And this catapulted them into open defense, defense of their churches. The Church of Silence, to use an oft-repeated phrase at the time, had found its voice. The Russian Orthodox Church did not follow in such a coordinated way as did the Baptists and the Catholics, but there was a growing demand to be heard. Scattered voices, lay and clerical, in the Orthodox Church spoke up in various parts of the Soviet Union. Two priests in 1965, Fathers Nikolai Eshliman and Gleb Yakunin, formulated two documents, one addressed to the Soviet government and the other to the Patriarch, setting out a defense of the church in the most objective legal terms. Although they documented what they wrote at every point, they were excoriated by both the state and the Moscow Patriarchate. They lost their careers. What they wrote, however, has stood the test of time as possibly the most important defense of religious liberty ever to emanate from members of the Russian Orthodox Church, perhaps from the Soviet Union as a whole. Laymen and women took up the protest. Many examples, but I quote, Boris Talantov, a teacher of mathematics, a layman, in the northern city of Kirov, now called Vyatka, and the Ukrainian women who defended the Pachayev Monastery and somehow, against all pressures, managed to keep it open. The sound of protest eventually occasionally reverberated in Soviet publications themselves, which evaded sometimes the censorship. Alexander Solzhenitsyn followed up the religious themes in his novel, autobiographical, One Day in the Life of Ivan Denisovich, by publishing an impassioned essay bewailing the destruction of Orthodox churches, and I quote, when you travel the byroads of central Russia, you begin to understand the secret of the pacifying Russian countryside. It's in the churches. They trip up the slopes, ascend the high hills, come down to the broad rivers, like princesses in white and red. They lift their bell towers, graceful, shapely, variegated, high over the mundane timber and thatch, they nod to each other from afar, from villages that are cut off and invisible to each other. They soar to the same heaven. But when you reach the village, Solzhenitsyn continues, you find that not the living, but the dead greeted you from afar. The crosses were not off the roof or twisted out of place long ago. The lament continues and ends with the author approaching the church, opening the door and finding a youth party in full swing. Ram it in, Vitka. Give it a bash. Don't be afraid. Film show at six. Dancing at eight. 
and dear friends, dear Georgian friends, I was sharply reminded of that when I visited uh, a Georgian church two days ago in the countryside, which had similarly been turned into an agricultural repository and a youth club. It happened here too. End of quote. That was published officially in Moscow in 1963. Knowledge of this background is essential for understanding the current re religious revival. In the countryside and the regions, believers have one yardstick, the right to worship freely in a properly constituted parish and to help the priest in the expanding scope of charitable work. None of this is discouraged, of course, by the Moscow Patriarchate. To the contrary, their bishops exercise a tight Episcopal oversight at all points, but the churches are opening. In addition, they pay attention to the development of Christian education, which had been banned since 1918, but which Mikhail Gorbachev legalized in his blanket law removing all restrictions on religion in 1990, a very important date. Alongside its constant urging of the state to introduce ever tighter restri restrictions on evangelism for other denominations, Patriarch Kirill's regime has signally failed to examine the role of the church in allowing itself to be used as a mouthpiece for communist peace policies in former years, an attitude which extends to the Patriarch's endorsement of President Putin's election last time and his development of the Byzantine model of symphonia between church and state. There is much, much to be said about that, and uh, it's not part of this paper. The Moscow Patriarchate has been assiduous, perhaps over-assiduous, in, in the creation of new martyrs. Some of them, to universal embarrassment, have subsequently turned out to be collaborators <laughs> with the state in denouncing the activities of fellow believers. Be that as it may, those who sacrifice careers, often liberty, and even sometimes life, for defending truth in the three decades up to 1988 have been either ignored or in sub some instances even vilified by the state and by the church. Such was the fate of Father Gleb Yakunin, repressed and eventually defrocked by the Patriarchate. South Africa, by contrast, purged itself to some extent from the evils of apartheid by establishing a Truth and Reconciliation Commission under Archbishop Desmond Tutu. Nothing comparable ever happened in Russia, within the church or outside it. This is one injustice which could have been rectified after the collapse of communism, but the official voice of the church has remained silent. In the second part of my paper, I come to another problem affecting the present day, but with even deeper historical roots than those which I have quoted. Russia's current aggression against Ukraine is the subject. While it is true to say that the history of Kiev is shared both by Russia and Ukraine, that was where Christianity began in Rus, ancient Russia. Tensions in the 20th century became more and more apparent between Russia and Ukraine. After the collapse of Tsarist Russia, Ukraine, which had been an integral part of the empire, declared independence in the ensuing chaos. Georgian friends and colleagues will know that exactly the same happened 
here. It was not until the late, till late 1919 that the Bolsheviks gained control of Ukraine. Three years later, they proclaimed Ukraine as one of the founding blocks of the Soviet Union. At a time of great uncertainty, a group of Orthodox believers reacted against the nascent persecution of the Church. They set up an autocephalous Orthodox Church, and a Sabor met in Kiev in 1921. It elected Metropolitan Vasil Lipkivsky as its head. In the face of growing persecution, this church, autocephalous, survived until the 1930s to be revived underground in the years following World War II. It is now the smallest of the three jurisdictions of the Orthodox Church in Ukraine, with some 1,200 parishes. The tragedy of the Holodomor, death by starvation, in the 1930s in Ukraine, does not need rehearsing here. Just look up the book Harvest of Sorrow if you want to read about it. But it goes a long way, does the Holodomor, to explaining why many Ukrainians harbored profound distrust, distrust of rule from Moscow and why they took the opportunity of seizing independence in 1991, as did Georgia, of course. The artificial famine of the 1930s, in what had been the breadbasket of Europe, caused the death of millions of Ukrainian peasants. An even stronger reason for Ukrainian rush for independence was more a more recent wound, the consequences of which were evident on the streets of Western Ukraine. Here, one needs to understand the changes in Ukraine's borders during and after World War II. The major city of Western Ukraine, Lviv, was Lemberg under the Austro-Hungarian Empire. After the Great Patriotic War or World War II, it was, it fell, after the Second World, sorry, I should have said, after the First World War, it fell under Polish rule. And then in 1939, it, it was ceded to the Soviet Union under the Molotov-Ribbentrop Pact. Germany seized it at the beginning of the war, and it was eventually liberated, in inverted commas, by the Red Army. Although not previously part of Ukraine politically, this church, the Ukrainian Greek Catholic Church, was the cradle of a new wave of Ukrainian nationalism. This church, the Ukrainian Greek Catholic Church, to give it its official name, was the focus of this. Despite all appearances, it is not orthodox at all. It is a Catholic church and comes under the jurisdiction of the Pope. It must never be called Roman Catholic. It is Eastern Rite Catholic. The scar in Ukrainian memory came with its abolition in 1946. The so-called Synod of Ulvith, which the Ukrainians call the Ujef Sabor, the fourth Sabor, um, convened only to vote itself out of existence. It convened under the guard of Soviet terror, men, soldiers, with their rifles at the ready, ensured the outcome of the so-called vote. <coughs> The parish priests who were married in this church yielded, becoming orthodox under these threats because they feared for their families. Bishops were celibate, of course, as in the orthodox church, and every one of them, every single one, was imprisoned. Only Cardinal Slipui survived. Many years later, to be exiled to the Vatican under a deal 
with Khrushchev. Unknown, though, to the Soviet authorities, the hierarchy imprisoned before they died preserved the integrity and the succession by the secret organ or ordination, consecration of monks to, and lay people to the episcopate in, the in their prison camps. This church has an honorable and a unique history though the Vatican has never been comfortable with it, mainly because of its married clergy. The vindictiveness of the Moscow Patriarch against it continues to this day and reminds Ukrainians of the wounds which Stalin's regime inflicted all those years ago. Following its vigorous but illegal underground mission, Mikhail Gorbachev finally permitted it to flourish and regain its legality, and the church buildings came, came back to it also in 1990. It has today some 3,800 parishes in western Ukraine, as well as, as, well as the small autocephalous Orthodox Church there are two mainstream Orthodox churches in Ukraine now. So you have four main groups, the Ukrainian Catholic Church and three Orthodox churches. Of the Orthodox churches, one comes under the Moscow Patriarchate and the other under the Kiev Patriarchate. They are sharply divided. The three Orthodox churches are one in their theology, but divided in their politics. Communist oppression alone is responsible for the schism. Originally reduced almost to nothing during Stalin's purges of the 1930s, the Russian Orthodox Church flourished, comparatively speaking, in the post-war post years. Nearly half of all its parishes were on Ukrainian soil. Independence under an exarch was nominal only. Ukraine and Russia seemed indissoluble, a whole. Then came their political separation in 1991, which left some 17,000 Russian parishes in what was now the independent country of Ukraine. The wave of enthusiasm for independence saw Metropolitan Filaret abruptly abandon his loyalty to Moscow and establish this new Kiev Patriarchate. World Orthodoxy, led by the ecumenical patriarch Bartholomew of Constantinople, could not accept the legitimacy of these 4,700 breakaway parishes. Nor was the new patriarch, Filaret, well regarded beyond his own church, having had close ties with the KGB in the old days, as well as a dubious moral standing uh, regarding his personal life. The Moscow Patriarchate is still the dominant church in Ukraine, with some 12,120 parishes, while the Kiev Patriarchate has fewer than 5,000. The disparity between the two is growing, as the Moscow Patriarchate, of course, is now under severe pressure. Although only some 500 parishes are reckoned to have changed allegiance from, Kiev, from Moscow to Kiev, there is an intense debate within the Moscow Patriarchate in Ukraine. This is only partly in Ukraine itself where the credibility of Metropolitan Anufri, the exarch, is being questioned. Though little is known about the internal debate in the Moscow Patriarchate in Moscow itself about the effect of Russian aggression in Ukraine, you can take it from me that both the seizure of Crimea and the incursion into the Donbass region um, is obviously an unintended consequence for the Moscow Patriarchate the loss 
of its parishes and the threat of the loss of many more. Many of the Moscow parishes in Ukraine have already excluded prayers for Patriarch Kirill, which is supposed to be an integral part of the liturgy. This instability can only be avoided, it can only be solved eventually by unifying the three strands of the Orthodox Church. But there are currently obstacles in the way of this. Patriarch Philaret passed his 87th birthday last January, and not much is likely to happen during whatever years he has left. His subject, this subject, though vital, was not discussed by the Great and Holy Council, so-called, of the Orthodox Church when it met in May 2016. But Ukrainian voices are beginning to address the issue with increasing urgency. Patriarch Kirill is 70 years old, but so far in full vigor, both mentally and physically, a very strong character, whom I know personally, by the way. He and his staff live in challenging times. You can say that again. His relationship with President Putin has come under intense scrutiny, both abroad and at home, not least with the antics, for example, of Pussy Riot, the young ladies who danced before the altar in the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow. However, to conclude, and sincerely, millions of Orthodox believers throughout Russia today enjoy freedom of worship, something which affects them much more directly than the politics of the Moscow Patriarchate. I want to say thank you for your attention. Vashir Svasiba Zavashir Vnimanya i Madloba. Uh, thank you, Professor Bordeaux, for that uh, comprehensive and fascinating uh, uh, setting of the stage for our discussion over the next two days. Uh, our second and final keynote speaker will be Ketavan Urmatza, who is a former judge of the Constitutional Court of Georgia and associate professor of Tbilisi State University. We began a little late, so I'd like to encourage you to please give us all of your planned Dimatlobal, <laughs> Religious 
მე დღეს დღევანდელი ჩემი მოხსენების მიზანი და სათაურიც მიუთითებს ამაზე არის შევეცადო გაჩვენოთ რა გზა გაიარა ამ უფლებამ საკონსტიტუციო მართაჯულების მეშვეობით და რა წვლილი შეიძლება მიუძღოდეს ზოგადად მართაჯულებას სასამართლოს განსაკუთრებით საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ უფლების მისი ნამდვილი ასეთ ქმედითობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით მე და ჩემს კოლეგებს მოგვიწია იმ პერიოდის მოსამართლეობა იმ პერიოდში მოსამართლე ტყობსა როდესაც სასამართლო არ იყო განივიბრებული ძალიან მყარი პრაქტიკით როდესაც ჩვენ არ თქონდა ფუნდამენტური უფლებების ძირეული განმარტებები რომლებზეც მხოლოდ აპელირება ჩვენ თვის საკმარისი იქნებოდა საიმისოდ რომ დავები გადაგვეწყვიტა ამას დაცვა უნდა არ ვამბობ ან საყოდუით ან კილიკით წინარე შემადგენლობის მოსამართლეების მიმართ პირიქით მან ძალიან ბევრი გააკეთეს საიმისოდ რომ მეორე შემადგენლობას უკვე უფრო თამამად გაეგრძელებინა სამართლის წარმოება არამედ გამოცდილება იყო ასეთი ისტორია არ არის საკონსტიტუციო სასამართლოს ძალიან ხანგრძლივი ამიტომ ჩვენი შემადგენლობის სასამართლოს პრაქტიკულად ყველა საქმეზე ჩვენი სასამართლო იდგა გამოწვევების წინაშე რომ მოეხერხებინა ვიდრე დავას გადაწყვეტდა პირველ რიგში შეხებოდა ასებითად შეხებოდა თვითონ უფლებას და შეეცადა შეძლების და გვარად სულყოფილად განემარტა ის ალბათ სიახლე არ არის და თვითონ მათქმედა განმაიცით რომ ყველა ფუნდამენტური უფლება თავის პრაქტიკულ სიცოცხლეს რეალურ სიცოცხლეს გარდა კანონმდებლობით მისი მოწესრიგების გზისა სწორედ მასაჯულების მეშვეობით იძეს დიაღ მასაჯულება უნდა შეძინოს მას სულყოფილი სიცოცხლე რაც შესაძლებელი იყოს პირველ რიგში კანონმდებლობით და შემდგომში პრაქტიკაში თვითონი უფლების ყველა უფლებრივი კომპონენტით სულყოფილად სარგებლობა. ამ თვალსაზრისით ყველა საქმე იყო ახალი გამოწვევა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის ეს არ იყო მარტივი თუმცა იყო ძალიან საინტერესო ჩვენ ვფიქრობთ რომ შორს ვართ იმ მოსაზრების გაყოლ შემთხვევაში რომ ყველა ფუნდამენტური უფლების გულყოფილი გამარტება მოვახერხებს ცხადი არა უზარმაზარი შრომა სასამართლოს ჯერ კიდევ გასაწევი აქვს თუმცა იმედი გვაქვს რომ სასამართლომ დღევანდელ მდგომარეობამდე 20 წლის ისტორიის მანძილზე შეძლო არის ფუნდამენტი შეექმნა საიმისოდ რომ შემდგომში ყარი შენობა დაეშენებინათ შემდგომი თავობის მოსამართლე. რა შეეხება წვენის და რელიგიის თავის უფლებას, ის ალბათ ერთ-ერთია, რომელზეც სასამართლოს პრაქტიკა არის ძალიან ძირი. იმიტომ რომ სულ რამდენიმე საქმე იყო 2 ან 3 და შესაბამისად გადაწყვეტილებები ამდენივეა, თუმცა აქაც კონდა ჩვენ შესაძლებლობა რომ არსებითად შევხებოდი ამ უფლებას და მისი რამდენიმე უფლებრივი კომპონენტი შეგვეცადა რომ გაგვემარტა და იმედი გვაქვს რომ აქაც შეიქნა საფუძველი რომელიც შემდგომში მართაჯულებას ხელს შეუწყობს რომ უფლება მისი ნამდვილი არსით გააგზავნოს მედითობა მე ყოველდღეს გავამახულება რამდენიმე საკითხზე რომელზეც დააფუძნა სასამართლომ ამ უფლების განმარტება პირველ რიგში გავამახულებ ყოველდღეს ზოგად კრიტერიუმებზე რომლებიც საერთო არის ყველა ფუნდამენტური უფლების განმარტების პროცესში და ამ თვალსაზრისით ასეთი იყო სასამართლოს მიდგომა რელიგიის და წმენის თავისუფლების განმარტების პროცესში პირველ რიგში ზოგადი მიდგომა რაც რაც ჰქონდა წლების განმავლობაში სასამართლოს და მათ შორის საფუძველი ჩაეყარა ნაწილს ამ კრიტერიუმებისა საფუძველი ჩაეყარა სწორედ წმენის და რელიგიის თავისუფლების განმარტების პროცესში სასამართლომ თქვა რომ ის ყველა ფუნდამენტურ უფლებას განმარტავდა კონსტიტუციით გათვალისწინებული ძირითადი ღირებულებების ერთგულებით კონსტიტუციის ძირითად პრინციპებზე დაყრდნობით მათი მეშვეობით კონსტიტუციური ღირებულებები იქნებოდა ყველაზე მთავარი გზამკვლევი ყველა ფუნდამენტური უფლების შინაარსის და ფარგლების გააზრების პროცესში რათა უფლების განმარტების შედეგად მიღებული პრაქტიკული შინაარსი უფლებისა ყოფილიყო ერთგული იმ ღირებულებათა სისტემისა, რომელსაც ეყრდნობა ჩვენი კონსტიტუცია და ამ გზით სასამართლოს ხელი შეეწყო კონსტიტუციის მიზნობრივი ქმედებისთვის. მეორე რაზეც სასამართლო ყურადღება გამახვილა, ეს არის ადამიანის ღირსება და სწორედ რელიგიის და წმენის თავისუფლება არის წმენის თავისუფლებასთან გაკეთებული განმარტებები ერთ-ერთი პირველია, როდესაც სასამართლომ ადამიანის ღირსება როგორც ღირებულებათა სისტემის საყრდენი, როგორც ფუნდამენტური პრინციპი შემოიტანა მართაჯულებაში და შეიბოჭა თავი ვალდებულებით 
ყველა ფუნდამენტური უფლება და მათ შორის რელიგიის დაწვენის თავისუფლება განემარტა ისე, რომ ამ უფლებით სარგებლობას კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დაეყენებინა ისეთი ფუნდამენტური ღირებულება, როგორიც არის ადამიანის ღირსება. და ბოლო მესამე კრიტერიუმი, რომელსაც სასამართლო აფუძნებს ფუნდამენტური უფლებების განმარტებას, ეს არის ის, რომ თითოეული უფლება და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, არის აბსოლუტურად უნიკალური და განუმეორებელი ადამიანის თავისუფალი განვითარების პერსპექტივების შექმნის თვალსაზრისით, ამიტომ სასამართლომ თქვა, რომ ყველა უფლებას სწორედ ასე განმარტა, მაშინ რაც სასამართლო მამუცანა დაისახა, თითოეული უფლება განემარტა ისე, რომ ამ უფლების სარგებლობის შედეგად ადამიანებს ქონოდათ კონკრეტული მიმართულებით თავისუფალი განვითარების შესაძლებლობა. აა რაც შეეხება თავად რელიგიის დაწმენდის თავისუფლებას, სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა მის ძალიან დიდ როლზე როგორც პიროვნებისთვის, ისე ზოგადად საზოგადოების დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივების თვალსაზრისით. აა ცხადი არის რომ რელიგიის დაწმენდის თავისუფლება სრულიად შეუცვლელია თითოეული ადამიანისთვის. აა ის ალბათ არის ყოველთვის თავარი ფუნდამენტი თითოეული ადამიანისთვის ვეძიოთ და ყოველთვის მოყოლე საკუთარი თავი აა ის ძალიან ფუნდამენტურია ძალიან იმანენტურია ის საფუძველში განსაზღვრავს თითოეული ადამიანის პიროვნებას არს მეც მის იდენტობას აა ისევე როგორც ამ უფლებას აქვს აბსოლუტურად შეუცვლელი როლი საზოგადოების განვითარების პერსპექტივების შექმნის თვალსაზრისით ის გავლენას ახდენს საზოგადოების განწყობებზე აა ის განსაზღვრავს სოციუმის არქიტექტურას ალბათ აა ზოგადად პლურალიზმი ისევე როგორც რელიგიური და სოფხოდელობრივი თვალსაზრისით პლურალიზმი ეს არის ერთი სხვის ძალიან დიდი შანსი მაგრამ მეორე სხვის ძალიან დიდი გამოწვევა დემოკრატიისთვის აა ამიტომ ამ კონტექსტშიც საზოგადოება რომელიც შედგება სხვადასხვა წმენდის და რელიგიის მქონე ადამიანებისგან აქ ყველაზე მთავარი გამოწვევა თითოეული ადამიანისთვის არის აა შეაფასოს თითოეული აა წევრი საზოგადოებისა როგორც საკუთარი თავი გაიაზროს ის ცხოვრობს იმ შეგნებით და შეგზნებით რომ თითოეული ადამიანისთვის მისი წმენდა და რელიგია ისეთივე ფუნდამენტურია ისეთივე გაუსხუსებელია ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც საკუთარი თავისთვის საკუთარი წმენდა და მხოლოდ ამ შეგზნებით თითოეული ჩვენთაგანის სადმი და საზოგადოებისადმი პატივისცემის გზით შეიძლება თქვა განვითარება და ამუფლებით სარგებლობა რადგან სწორედ ეს არის ყველაზე რეალური შესაძლებლობა ზოგადად რელიგიის თავისუფლების სიცოცხლის უნარიანობისთვის ის თავისი ბუნებიდან გამომდინარე ყველაზე ხშირად არის კონკურირებადი სხვა ადამიანების პარტმენასთან წმენდასთან წმენდა რელიგიის თავისუფლებასთან ისევე როგორც სხვა უფლებებთან და თავისუფლებებთან და ინტერესებთან ამიტომ ეს ის ხვრი აღიარება ამ უფლების ყველა ამ უფლებრივი კომპონენტის სარგებლობის გარანტიების შექმნა ისევე როგორც ადამიანების ჰარმონიული განვითარება და თანაარსებობა ერთმანეთის წმენდასადმი პატივისცემის გზით არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შავი გამოწვევა როგორც სახელმწიფოსთვის ისე საზოგადოებისთვის ისე თითოეული ადამიანისთვის აა სასამართლო ყურადღება გამახვილა ეს ალბათ არის ეს ერთი იმ ცირე უფლებებს შორის, როდესაც სასამართლო თქვა რომ აბსოლუტურად აუწეველი შრომაა და დაუძლეველი ამოცანა ამ უფლების სრულყოფილი განმარტება. ეს თქვით პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებასთან დაკავშირებით და თქვით ამ უფლებაზე ამ თუ უფლება, რომლის შინაარსი მთლიანად არის დამოკიდებული ადამიანის გონებრივ შესაძლებლობებზე, აზროვნების პროცესზე, ის განვითარებადია, მზარდია. აზროვნების პროცესის ადეკვატურად ვის კვალ და კვალ ამიტომ მის მუდმივად ვითარდება შესაბამისად შეუძლებელია იმ საკითხების ზუსტად იდენტიფიცირება წინსწრებით და ამომწურავად ვით უფრო რომელიც წმენდის თავისუფლებით შეიძლება იყოს დაცული ისევე როგორც პრინციპულად არასწორი იქნება იმ სწორი კრიტერიუმების მიგნება და იდენტიფიცირება რომლებზე დაყრდნობითაც შესაძლებელი იქნება წინსწრებით საკითხების წმენდის თავისუფლების დაცულად და მის ფარგლებს გარეთ დარჩენილად გამიჯნა აა ამიტომ უფლება რომელიც ზარდია და განვითარებადია ადამიანის აზროვნების პროცესის კვალ და კვალ ის ვერ იქნება სრულყოფილად ხელშეხებული და ცხადია ვერ იქნება მართსაჯულების მეშვეობით აუმწურავად განმარტებული თუმცა მიუხედავად ამისა მიუხედავად იმისა და მათ შორის სწორედ იმიტომაც რომ შეუძლებელი არის წინასწარ განჭყვეტა ბოლო საზღვრების და ფარგლების წვენის თავისუფლებისა მეორეს მხრივ ამან არ უნდა უბიძგოს ადამიანებს იქეთკენ რომ ისინი თავად გადაიქცნენ საკუთარი თავების კანონმდებლებად რომ მათ რწმენის მოტივით 
ადმინისტრაციის თავის შეფარებით ნებისმიერი ქმედება გამოაცხადონ საკუთარი წმენის საცულად. ამიტომ სასამართლოს თქვა რომ მნიშვნელოვანია ყოველჯერზე ამა თუ იმ საკითხის თუ ამა თუ იმ ქმედების შეფასებისას მნიშვნელოვანია დამაჯერებლობის და სერიოზულობის მნიშვნელოვანი ხარისხი საიმისოდ რომ ესა თუ ის ქმედება წმენის თავისუფლებით დაცულად ჩაითვალოს. და ამ პროცესში განჭრეტადობა, გამჭვირვალობა იმისა რომ ეს ადამიანისთვის ძალიან ფუნდამენტურია, ეს ქმედება ნაკარნახებია აა მისი მისგან განუყოფელი რწმენი თუ არა ასე ის სხვანაირად ვერ მოიქცეოდა, ასეთი ხელშესახები შეგზნებების გარეშე რთული იქნება ნებისმიერი ქმედების, რომელსაც ადამიანი, რომელსაც ადამიანი თავის რწმენის თავისუფლების შემადგენლად მიიჩნევს, რეალურად რწმენის თავისუფლებად მისი მიჩნევა. А ერთ-ერთი ცული საკითხი, რომელიც ნათიამაც ახსენა, სასამართლოს წინაშე ეს პრინციპში ყველაზე მთავარი საქმე იყო, სადაც პირველად მოგვიწია ჩვენთ მენის რელიგიის თავისუფლების განმარტება, მე ძალიან მოკლე შევეხები მას, თუმცა საკითხი ვრცელი იყო და ის საინტერესო არის ძალიან. აა საკითხი შეეხებოდა თემას შეიძლება თუ არა კეთილსინდისერი წინააღმდეგობის მიჩნევა რწმენის თავისუფლების დაცულად. აა გასაჩვენებული იყო კანონმდებლობის ნორმა, რომელიც აბსოლუტურად ყველას მათი წმენისგან დამოუკიდებლად, როგორც რელიგიური ისე არა რელიგიური წმენისგან დამოუკიდებლად ავალდებულებდა სამხედრო სარეზერვო სამსახურის მოხდას, რომელიც თავისი შინაარსით იყო სამხედრო სამსახურის იდენტური, თავის ძირითად დატვირთვით და ადამიანები მათ შორის სახალხო დამცველი ნიშნებდნენ რომ ეს იქნებოდა მძიმე ტვირთი ადამიანებისთვის, ვისაც აქვთ კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა სხვათა სიცოცხლის ხელყოფისა და აქედან გამომდინარე საომარ მოქმედებებში მონაწილეობისა თუ მშვიდობიანობის დროს სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობისა. აა სახელმწიფო ხელისუფლების ყველაზე ასე გასაკვირი რის წინაშე სასამართლო დაადგა სახელმწიფო ხელისუფლებისთვის იმ დროს რომელიც იცავდა პოზიციას, იცავდა მის მიერ შექმნილ კანონს, ის ამბობდა, რომ კეთილსიდისერი წინააღმდეგობა საერთოდ არ შეიძლება იყოს დაცული რწმენის თავისუფლებით და ორი მთავარი საკითხი რაზეც ის აპელირებდა იყო ის რომ ერთი წყვილ ჩვენ კონსტიტუციით აღიარებული გვაქვს სამხედრო ვალდებულება როგორც ყველასთვის საყოველთაო ვალდებულება არ ვკამათ რომ სახლა იმაზე ეს კარგია თუ ცუდი ისტორია თუ უკეთესი იქნება და სხვა გადაწყვეტ და ასეთი არის მოცემულობა ეს არის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ვალდებულება ამიტომ კანონმდებელი ამბობდა რომ ეს ვალდებულება გამორიცხავს კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის რწმენის თავისუფლებად მოაზრების შესაძლებლობას რადგან ადამიანებისთვის ფუნდამენტური უფლების შემადგენელი ნაწილი ვერ იქნება მისი კონსტიტუციური ვალდებულებებისგან გათავისუფლების საფუძველი და მეორე რაზეც აპელირებდა ხელისუფლება იყო ის რომ ყოველ ჯერზე ობიექტურად ძალიან რთულია იმის დადგენა, არსებობს თუ არა კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა რეალურად, რაც ასევე ადამიანებს მისცემს შესაძლებლობას მანიპულირებისთვის და ხელოვნურად კონსტიტუციური ვალდებულებებისგან თავის არიდებისთვის. აა ბუნებრივია რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არც ერთი ეს მიდგომა არ გაითვალისწინა. აა ერთი ცხრივ კონსტიტუციური ვალდებულება, რომელიც ითვალისწინებდა და მოკლედ სამხედრო ვალდებულების მოხდას, ის იძლეოდა ფართოდ განმარტების შესაძლებლობას, იმ თვალსაზრისით, რომ სამხედრო ვალდებულება შეიძლება იქნეს მოხდილი როგორც სამხედრო სამსახურის, ისე არა სამხედრო ალტერნატიული შრომითი სამსახურის სახით, ასეთი არის სოფლიოს გამოცდილება. საქართველოს სინამდვილეში ჩვენ ნაწილობრივ ასეთი შესაძლებლობა გათვალისწინებული გვაქვს, უბრალოდ ის არ ითვალისწინებდა კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის ქონე პირთათვის ასეთი შესაძლებლობის შეთავაზებას. და მეორე ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი რომელზეც სასამართლო პასუხი გასცა და რომელიც შემდგომში ბევრჯერ გაიმეორა სხვადასხვა საქმეებზე სხვადასხვა კონტექსტში სხვადასხვა უფლების განმარტების პროცესში რომ ადმინისტრაციული ხელსაყრელობა ვერ იქნებოდა კონსტიტუციური სტანდარტი და კონკრეტული ადმინისტრაციული სირთულეები რომლის წინაშე სადგებოდა სახელმწიფო ხელისუფლება ყოველ ჯერზე კეთილსინდისერი წინააღმდეგობის როგორც ნამდვილი რწმენის შემოწმების პროცესში ეს ვერ გახდებოდა მიზეზი ფუნდამენტურ უფლებაზე უარის თქმისთვის. აა ამის შემდეგ სასამართლო მას შემდეგ რაც სასამართლომ კეთილსიდისიერი წინააღმდეგობა მიიჩნია როგორც წმენის თავისუფლების დაცული სიკეთე, 
მან შემდგომში მიშლა უკვე ნორმის კონსტიტუციურობაზე და დაადგინა როგორც ტვენი თავისუფლების დარღვევა, ისე კანონის ნაშე თანასწორობის უფლების დარღვევა. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მიუხედავად ტვენის თავისუფლების უდიდესი მნიშვნელობისა, როგორც თითოეული ადამიანისთვის, ისე მთლიანად საზოგადოებისთვის, სასამართლო თქვა, რომ ისევე როგორც ფუნდამენტური უფლებების აბსოლუტური უმრავლესობა ცხადია, რომ ისიც ვერ იქნება აბსოლუტური, იმიტომ რომ ადამიანები ცხოვრობს საზოგადოებაში, მათ შორის როგორც კოგიტხარით ეს უფლება ყველაზე ხშირად კონკურირება დიას სწორედ ასე სხვათა ასეთივე უფლებებთან, სხვა უფლებებთან და თავის უფლებებთან, სხვა კანონიერ ინტერესებთან, სასამართლო თქვა, რომ ადამიანის თავის უფლების იდეა ზოგადად სიცოცხლეს უნარიანია სხვათა უფლებების პატივისცემის მეშვეობით და სხვა ლეგიტიმური ინტერესების პატივისცემის მეშვეობით. თუმცა სასამართლო თქვა, რომ მაშინ როდესაც ღირებულებები შეიძლება ერთმანეთს დაუპირისპირდეს, სახელმწიფოს ვალდებულება არის მიაგნოს გონივრულ ბალანსს, დააბალანსოს ინტერესები, იმიტომ რომ ღირებულებათა კონფლიქტის სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ ორივე მათგანი არის ლეგიტიმური და არსებობს ლეგიტიმური მოლოდინი, რომ თითოეული მათგანი დაცული იქნება სახელმწიფო ხელისუფლების ხრდიდან. ამიტომ მაშინ როდესაც ღირებულებათა კონფლიქტი გარდაუვალი არის, დღის წესრიგში შედგება ხელისუფლების წინაშე მათი დაბალანსება. ამიტომ ამ შემთხვევაშიც ტვენის თავისუფლება, მიუხედავად იმისა რომ ის ასეთ ფუნდამენტურია თითოეული ჩვენთაგანისთვის და მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, ის ასევე შეიძლება შეიძლოდოს ლეგიტიმური მიზნების არსებობისა, სოხუნდა ცხადია, საუბარია მხოლოდ ფორუმ ექსტერნუმზე, ფორუმ ინტერნუმი არის აბსოლუტური, საქართველოს კონსტიტუციის პასუხი რომ არის რომ ის არის დაცული აბსოლუტურად და სახელმწიფოს ნებისმიერი ჩარევა ამ სფეროში არამარტო დაუშვებელი, არამედ ხშირ შემთხვევაში ფიზიკურადაც შეუძლებელი. ეს არის ძალიან მოკლედ იმ ძირითადი კრიტერიუმების შესახებ, თუ სტანდარტების შესახებ, რომელიც სასამართლო დადო წმენის და რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, მე ძალიან გულიმწყლება რომ შეიძლება მიუხედავად მოსლების ვადა და მოიწურა სწორედ მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრი საინტერესო სარჩელი შემოვიდა სასამართლოში, მიუხედავად იმისა რომ ჩემი პერიოდის მოსამართლეები ნამდვილად განებიბრებულები ვიყავით ძალიან საინტერესო საქმეებით, მათ შორის რიგში დგას საქმეები, რომელიც ნაციამ მან ნაციამაც ახსენა რელიგიის და წმენის თავისუფლებასთან დაკავშირებითაც და მე ამჯერად უკვე ვარ თავად მოლოდინში, ვისაც თუ როგორ გაართვეს ამას სასამართლო თავს, და თქვენ უნდა ძალიან გულშემატკივრობ, როგორც სასამართლო, საიმისოდ რომ მან კიდევ უფრო მეტი და საინტერესო განმარტებები გააკეთოს უფლებების უფლებებით ეფექტურად სარგებლობის თვალსაზრისით, ისე ცხადია გულშემატკივრობ როგორც წესი მოსარჩელებს, რომლებიც თუკი მათი სარჩელი მიღებულია, ესე იგი მათი ჩივილები როგორც წესი საფუძვლიანია. ამიტომ ჩემი ინტერესი ამ სფეროში ძველი გიზაწმენის თავისუფლებაზე შემოწანილ სარჩელებთან კავშირებითაც არის ძალიან მაღალი. ეს არის ძალიან მოკლე დღის თაობაზეც მინდოდა თქვენთვის მომეცხო დიდი მადლობა ყურადღების. All right. Uh, heartfelt thanks to uh, Ketavan Aramatsa and Michael Bordeaux for their uh, fantastic introductory speeches. Uh, I'd like to thank our interpreters. They'll be working hard over the next two days, but we've already put them through quite a workout uh, this evening. Could you uh, join me in thanking them?